వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ యాక్చువల్లీ కెమికల్ బాండింగ్లో లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అంటే లూయిస్ థియరీ దెన్ బ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ ఎంఓటీ థియరీ అండ్ వెస్పర్ థియరీ హెబ్రైజేషన్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా ఒక మౌలికల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ జామెట్రీ అండ్ దెన్ హైబ్రైజేషన్ అవన్నీ చెక్ చేయాలంటే ఇవి అన్నీ తిరిగి చదువుకుంటే మేము ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయగలము అండ్ దెన్ ఫైన్ కూడా చేయగలం ఓకే సో వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ ఇది వచ్చి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది పౌలింగ్ అండ్ స్లేటర్ దిస్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద షేప్ ఆఫ్ కోవలెంట్ మాలిక్యూల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ బాండ్ ఇన్ దెమ్ అంటే ఏదైనా మాలిక్యూల్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఒక కోవలెంట్ మాలిక్యూల్ ఒక షేప్ తర్వాత దాని యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ బాండ్స్ బాండ్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది సో షేప్ ఆఫ్ ఎ కోవలెంట్ మాలిక్యూల్ని ఈజీగా ఫైన్ చేయగలం వెనస్ బాండ్ థియరీ ప్రకారం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో పోస్ట్లేట్స్ వన్ బై వన్ చేసుకుంటే పోదు వ్యాలెన్స్ బాండ్ థిరీ ఈ కోవల్ అండ్ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్ బై ద ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్ ఆఫ్ వన్ ఆటమ్ విత్ హాఫ్ ఫిల్డ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్ ఆఫ్ అనదర్ ఫార్మ్ అంటే ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ తీసుకుందాం అనుకోండి దీంట్లో ఇది ఆర్బిటల్ ఎస్ ఆర్బిటల్ ఓకే ఇంకొక హైడ్రోజన్ తీసుకుంటే దాని యొక్క ఎస్ ఆర్బిటల్ హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ వన్ సో దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది దీంట్లో ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఓవర్ ల్యాప్ అవుతాయి ఇవి రెండు సో ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఆఫ్ ఆటోమిక్ ఆర్బిటల్ ఆటోమిక్ ఆర్బిటల్స్ ఓవర్ ల్యాప్ అయ్యి అది కూడా హాఫ్ ఫీల్డ్ ఉండాలి ఒక హార్ ఫీల్డ్ ఇంకొక హాఫ్ ఫీల్డ్ అప్పుడే అది కోవలెంట్ బాంబ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ మస్ట్ హ్యావ్ ఆపోజిట్ స్పిన్ అంటే ఇది అప్ స్పిన్ ఉంటే ఇది డౌన్ స్పిన్ ఉండాలి క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉండాలి గ్రేటర్ ద ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ గ్రేటర్ ఇస్ ద స్టెండ్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఎంత అయితే ఓవర్ ల్యాప్ జరుగుతుందో దాని యొక్క బాండ్ కూడా అంతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందని ఈ పాయింట్ ఈ కోవలెంట్ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్ బై యాక్సెల్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎస్ ఆర్బిట్ ఇది కూడా ఎస్ ఆర్బిట్ సో ఇలా యాక్సెల్ ఓవర్ ల్యాప్ అయితే బాండ్ ఫామ్ అయ్యేది సిగ్మా బాండ్ అంటాం దీంట్లో ఏదేది బాండ్ ఫామ్ అవుతుందంటే ఎస్ఎస్ ఎస్పిలో కూడా అంటే ఎస్ దెన్ పి కూడా ఇలా ఓవర్ ల్యాప్ అయితే అప్పుడు కూడా సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పిపి పి అండ్ దెన్ పి సో అలా ఇక్కడ కూడా సిగ్మా బాండ్ ఇలా ఎస్ఎస్ ఎస్పి పిపి ఇవన్నిట్లో సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ బై లాటరల్ ఆర్ సైడ్ వైజ్ ఓవర్ ల్యాప్ అంటే ఇలా ఇలా సైడ్ వైజ్ ఓవర్ ల్యాప్ అయితే పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి పిపి దెన్ డిపి దెన్ డిడి ఆర్బిట్లో పై బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంటుంది ఓకే ఆల్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఎక్సెప్ట్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఆర్ డైరెక్షన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి అన్ని మేము పి డి తీసుకుంటే డైరెక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ చూసుకుంటే బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్బిట్ డైరెక్షన్ అనేది ఉండదు సో డైరెక్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఒక షేప్ అనేది ఈజీగా డిఫైన్ చేయలేము బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పి డి డైరెక్షన్ ఉంటే మేము ఈజీగా ఓవర్ ల్యాపింగ్ చూసి డైరెక్షన్ చూసి వాటి యొక్క షేప్ కూడా చెప్పచ్చు ఈ పాయింట్ యొక్క మీనింగ్ అది నెక్స్ట్ సిగ్మా బాండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్ట్రాంగ్ అవుట్ దెన్ పై బాండ్ ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది సిగ్మా బాండ్ సో బేసిక్గా వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీలో టూ ఆటమ్ యొక్క ఆర్బిట్స్ అది కూడా హాఫ్ ఫీల్డ్ ఉండాలి ఒకటి అప్ అండ్ డౌన్ సో ఈ హాఫ్ ఫీల్డ్ క్లబ్ అయిపోయి నథింగ్ బట్ ఓవర్ ల్యాప్ అయిపోయి మనకు ఒకటి కోవలెన్ బాంబ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇలా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది సో దీంట్లో సిగ్మా బాండ్స్ పై బాండ్స్ ఫామ్ అయినాయని కూడా చెప్పచ్చు సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద బ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ ఇందులో మేము ఏదైనా స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి సిగ్మా బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి పై బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్తే ఈజీగా ఫైండ్ చేయగలము ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ చేద్దాం కాబట్టి సో ఇక్కడ చూడండి ఇలా మిడిల్లో ఉన్నదాన్ని సిగ్మా 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 ఇది పై పై సో టోటలీ త్రీ సిగ్మా టూ పై సో ఇక్కడ మీరు లాస్ట్లో చూసినట్టయితే ఒకే లైన్ ఉంటే దాన్ని ఒకే సిగ్మా బాండ్ అని అంటాం ఒకవేళ టూ లైన్స్ ఉంటే ఒక పై బాండ్ ఉంటుంది ఇంకొకటి సిగ్మా బాండ్ ఉంటుంది ఒకవేళ త్రీ లైన్స్ ఉంటాయి ఏదైనా టూ ఆటమ్స్ మధ్య త్రీ లైన్స్ ఉంటే ఒక సిగ్మా బాండ్ అండ్ దెన్ టూ పై బాండ్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి సో
హిస్టరీలో డబల్ బాండ్ హెచ్ టూ డబల్ బాండ్ ఏం లేవు కాబట్టి టూ పై సిగ్మా బాండ్స్ ఎన్ఎస్ త్రీలో కూడా సేమ్ ఫైవ్ బాండ్స్ ఎక్కడ లేవు సో త్రీ సిగ్మా బాండ్ ఎక్కడ త్రీ డబల్ డబల్ లైన్స్ ఉన్నాయి సో ఒక సిగ్మా ఒక పై ఒక సిగ్మా ఒక పై సో అలా చూసుకుంటే త్రీ సిగ్మా త్రీ పై బాండ్స్ నెక్స్ట్ లార్డ్ టు సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ ఇక్కడ సి డబల్ బాండ్ ఓ అంటే సికి ఓకి మధ్యనే టూ బాండ్స్ ఉన్నాయి డబల్ బాండ్స్ సో ఒక సిగ్మా బాండ్ ఒక పై బాండ్ సో దాని ప్రకారంగా చూసుకుంటే అన్ని కలిపితే సెవెన్ సిగ్మా వన్ పై బాండ్ సో ఇలా ఏదైనా స్ట్రక్చర్ ఇస్తే మీరు సిగ్మా బాండ్ ఫైవ్ బాండ్ అనేది ఇలా ఫైన్ చ